നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സാഗർ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ റിവിഷൻ വീഡിയോ നമ്മളെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഈ ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ലെക്ചേഴ്സ് മൊത്തം കണ്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കായിരിക്കും അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാതെ ഇത് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ അണ്ണ അക്കാഡമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അണ്ണ അക്കാഡമി എന്ന ഞാൻ ചാനലിലൂടെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അണ്ണ അക്കാഡമിയിലെ വൺ ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പ്രമാണിച്ച് വൺ ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു സിക്സ് മന്ത് ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഒരു ആറ് മാസം കൂടി എക്സ്ട്രാ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഈ ഒരു ഓഫർ വാലിഡ് ആവുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് തീയതികളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഓഫറിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു വൺ ഇയറിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു സിക്സ് മന്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസ് എന്താണോ ആ പ്രൈസിന് പുറമെ വീണ്ടും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി കിട്ടാനായിട്ട് സാഗർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട് കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം സി എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഈ വരുന്ന ജാനുവരി മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത് മാർക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാം ഐ മീൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സംഭവം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാ ഈ പറയുന്ന റിവാർഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എവിടെ എൻറോൾ ചെയ്യാനായാലും ഈ പറയുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം സാഗർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സി എ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെയൊക്കെ മേ ബി യൂട്യൂബിലോ പലയിടത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ സക്സസ് ജേണി അവർ എങ്ങനെയാണ് സി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ജേണി പറയുന്ന ഒരു ടോക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോക്ക് കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ സി എ മേ ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു ബാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇവരുന്ന് ജൂൺ ട്വൻറ്റി അറ്റംപ്റ്റിന് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അറ്റംപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് അവർ ബാച്ച് ലോഞ്ച് ആവും ആ ബാച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുകയാണ് ഈ ബാച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്സ് ഫ്യൂച്ചർ അവൈലബിൾ ആവും നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ആർ ടി പി എം ടി പിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാനുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും കൂടാണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള റേറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കാം അതായത് മൂന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ് ആണുള്ളത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം ആറ് മാസം ഇരുപത്തിനാല് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലാൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സാഗർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി കിട്ടും പിന്നെ അണ്ണ അക്കാഡമിയിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിനും എഫ് ആറിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സി എ സി എം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഓഫറിനെ പരിപാടി മറക്കണ്ട മൂന്ന് ദിവസം
ഡിവിഡൻഡ് റെലവൻസി അപ്രോച്ചും ഡിവിഡൻ ഇറലവൻസി അപ്രോച്ചും എന്താണ് റെലവൻസി അപ്രോച്ച് എന്നും ഇറലവൻസി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഡിവിഡൻ റെലവൻസി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻ പോളിസി വിൽ അഫക്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ നമ്മുടെ ഡിവിഡൻ പോളിസി അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നു എത്ര നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആയിരിക്കും എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം വരും കുറച്ച് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ അല്ലേ പക്ഷേ ഡിവിഡൻ ഇറലവൻസി അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എത്ര പേ ചെയ്യുന്നു ഡിവിഡൻഡ് എത്ര റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒന്നും നമ്മുടെ ബാധിക്കില്ല അവിടെ ഏണിങ്സ് ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ പക്ഷേ ഏണിങ്സ് വിൽ അഫക്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും ഏണിങ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് അപ്രോച്ച് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഗ്രഹം ആൻഡ് ഡോട്ട് മോഡൽ ഇത് ഗ്രഹം നോ ഗ്രാഹം നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം ഓക്കെ അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഗ്രാഹം ആൻഡ് ഡോട്ട് മോഡൽ അതിന് നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വോൾട്ടർ ഓക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കയറി കാണുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോഡൻസ് മോഡൽ ആ ഗോഡൻസ് മോഡൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ കാരണം അതിനകത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇറലവൻസി അപ്രോച്ചിലുള്ള ഒന്നാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എം എം മോഡൽ മോഡി ഗ്ലിയാനി ആൻഡ് മില്ലർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ല അവരുടെ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷനിലുള്ള അപ്രോച്ച് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തത് റെസീഡുവൽ മോഡൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസീഡുവൽ മോഡലും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഹം ആൻഡ് ഡോട്ട് മോഡലുമാണ് അത് ഈ റെസീഡുവൽ മോഡൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പറയാം എന്താണ് റെസീഡുവൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങളും ഡിവിഡൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടു ലാക്ക് റുപ്പീസാണ് വന്നത് ആ ബാക്കി വന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ ആണ് എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസീഡുവൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫർദർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പുറത്തുനിന്ന് ഫണ്ടൊന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അതാണ് റെസീഡുവൽ മോഡൽ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാക്കി നാല് മോഡൽ എന്താണെന്നും ആ നാല് മോഡലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ആൾ ആദ്യത്തെ താരാണ് ആദ്യത്തെ മോഡൽ ഗ്രാഹം ആൻഡ് ഡോട്ട് മോഡൽ അല്ലേ ഇത് ഡിവിഡൻ റെലവൻസി അപ്രോച്ചാണ് ഡിവിഡൻ റെലവൻസി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻ പോളിസി വിൽ അഫക്ട് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്തിനാണ് ഡിവിഡൻഡിനാണ് റാദർ ദാൻ ഏണിങ്സ് റാദർ ദാൻ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ്സിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡിന് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു മൾട്ടിപ്ലയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി പി ജി ഈക്വൽ ടു എം ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇൻ ടു ഡി പ്ലസ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് ഓടി കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡൽ വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് കറണ്ട് മാർ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ പ്ലസ് ആർ ഇൻ ടു ഇ ഡി ഇ മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ ഒക്കെ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു
ഡിവൈഡ് ബൈ കേടെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇന്നും കൂടെ ചേർത്തു മൈനസ് ജി കൂടി ചേർത്തു കേടൊപ്പം മൈനസ് ജി കൂടി ചേർത്തു ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ വന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എം എം മോഡൽ പഠിക്കാം എം എം മോഡലിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനും രണ്ടാമത്തത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനും ഓക്കെ അല്ലേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ പി വൺ പ്ലസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ഇത് വന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി സീറോയും കണ്ടുപിടിക്കാം പി വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ പി സീറോ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രൈസ് ഇൻ ടു എൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ല ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ഈ ഡെൽറ്റ എന്നിന് പകരം ചിലർ എന്ത് ഇടുന്നുണ്ട് എം ഇടുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് അല്ലേ ഫർദർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി എൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ എത്രയാണോ എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ നൂറാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അമ്പതാണ് അപ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു പി വൺ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻഡ് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നോക്കി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു അവസാനം എൻഡിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നമ്മൾ നടന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഏണിങ്സ് മൈനസ് നമ്മൾ നടന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഏണിങ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എത്ര ഒരു ഏ മൊത്തം ടോട്ടൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഗ്രാഹം ആൻഡ് ഡോഡ് മോഡൽ ട്രഡീഷണൽ മോഡലാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് അത് നമ്മുടെ എന്ത് ഡിവിഡൻ്റ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഏണിങ്സിന് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിന് ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റാണ് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡലിനകത്ത് എന്ത് നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റ് എത്ര പേ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സിനെ കറണ്ട് ഇയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഓക്കെ അല്ലേ തീർന്നു ഇനി ഗോഡൻസ് മോഡലിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഞങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി ഡി എ നമ്മൾ ഡി വൺ ആക്കി മാറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്തു കെ ഇ എയുടെ ഒപ്പം ഒരു മൈനസ് ജി കൂടി ചേർത്തു ഓക്കെ അല്ലേ ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ മൈനസ് ജി ഈ ക്വേഷൻ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം ഡി വണ്ണിന് പകരം ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ മൈനസ് ജി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ എം എം മോഡൽ ഡിവിഡൻ്റ് ഇറലവൻസി അപ്രോച്ച് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ പ്ലസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡി വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കാം പി സീറോയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ സോറി ഡി വണ്ണല്ല സോറി പി വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കാം പി സീറോയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇനി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് എൻ എം എൻ പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ചിലർ ഡെൽറ്റ എൻ്റെ പകരം ചില ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ എം എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇൻ ടു പി വൺ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ ഓക്കെ അല്ലേ കഴിഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ റിവിഷൻ